today we are going to study the chapter 1 of class 12 history and the ERT bricks beads and bones the harappan civilization so this is the fourth part of this video agar aapko baki three parts dekhne hain to uska link description box mein given hai wahan se jaakar aap dekh sakte hain is part mein hum ninth topic se start kar rahe hain jo hai the end of the civilization jo itni ek harappan civilization thi itni developed thi itni advanced thi wahan ka drainage system wahan ka architecture sab kuch itna acha tha wo khatam kaise ho gayi iske bare mein hame kya pata chalta hai कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1800 बीसीई यानी कि इस टाइम पीरियड के बाद लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी उन्हें छोड़ना स्टार्ट कर दिया इसका मतलब वहां पे लोगों ने रहना बंद कर दिया जैसे कि चोलिस्तान के एग्जाम्पल हमें मिलता है और नई नई जगहों पर जाकर लोग रहने लग गए जैसे कि गुजरात हरियाणा उत्तर प्रदेश इन इन जगहों पर जाकर आबादी बढ़ गई यानी कि हड़प्पन साइट्स को छोड़कर लोगों ने इन जगहों पर रहना शुरू कर दिया और हमें क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं कि जो लोगों ने हड़प्पन साइट्स छोड़नी शुरू कर दी पर नाइनटीन हंड्रेड के बाद भी कुछ लोग रहते थे हड़प्पन साइट्स में कुछ जगह छोड़ दी गई और कुछ जगहों पर लोग रहते थे पर इन जगहों पर भी जो चीज देखने के लिए मिलती है वो क्या है कि यहाँ पर मटेरियल कल्चर चेंज हो गया इसका क्या मतलब है कि पहले क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो जो मटेरियल्स यूज करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जितने भी स्टोन्स मेटल्स कार्नेलियन और गोल्ड वगैरह कॉपर ये जितनी भी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग यूज करते थे अपने ऑब्जेक्ट्स और अपने मटीरियल्स बनाने के लिए धीरे धीरे वो कम होते गए और दूसरे मटीरियल्स यूज करने शुरू कर दिए लोगों ने तो इस वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक अपना एक्सट्रैक्ट था अपनी जो महत्वता थी उसकी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई वेट्स हड़प्पन सीज और जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्पेशल चीजें थी वो धीरे धीरे लोगों ने प्रोड्यूस करनी ही बंद कर दी और वो धीरे धीरे गायब होनी स्टार्ट हो गई जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ओमान से ट्रेड किया करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग और बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाया करते थे ड्रेनेज सिस्टम बनाया करते थे वो लोगों ने बनाने बंद कर दिए तो इसकी हेल्प से धीरे धीरे जो मिच्योर हड़प्पन साइट थी यानी कि बिल्कुल डेवलप्ड एक शहर था हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा वो धीरे धीरे खत्म हो गया और ओवरऑल क्या देखने को मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट थी वहां पर जब लोगों ने रहना शुरू करा वापस से तो लोग वहां पर रूरल वे ऑफ लाइफ की तरह रहते थे यानी कि वहां पर लोगों ने गांव में जैसे रह जाता है आज की डेट में वैसे रहना शुरू कर दिया पहले वाली वो बात नहीं रही जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था सब कुछ एडवांस्ड था वो सारी चीजें नहीं रही और लोगों ने रूरल वे ऑफ लाइफ शुरू कर दिया यानी कि गांव की तरह रहना बहुत कम फैसिलिटीज अपनी कुछ अलग चीजें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग थी इसको हम लेट हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं हमने तीन कल्चर स्टार्टिंग में पढ़े थे तो लेट हड़प्पन कल्चर क्या बताता है कि जहां से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन यानी कि वो समाप्त होना शुरू हुआ था वो हमें लेट हड़प्पन कल्चर के द्वारा पता चलता है अब बहुत सारे रीजन दिए गए हैं कि इन सब चीजों के कारण क्या थे किस कारण से सिविलाइजेशन ऐसे खत्म हो गई बहुत सारी जो एक्सप्लेनेशन मिलती है अलग अलग आर्क्योलॉजिस्ट से वो क्या है कि पहला माना जाता है क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई हो या बहुत ज्यादा सर्दी हो गई हो जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग सरवाइव ही ना कर पाए हो उस क्लाइमेट में और क्या रीजन मिलता है कि हो सकता है वहां पर बाढ़ आ गई हो बाढ़ की वजह से सब कुछ ढह गया हो जितनी भी वहां की सेटलमेंट्स थी जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए थे मकान वगैरह वो सब रहे ना हो और क्या क्या एविडेंस मिलते हैं क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है वो है कि सूखा पड़ गया हो एकदम से तो ना खेती के लिए पानी मिला हो ना अपनी नॉर्मल बेसिक नीड के लिए पानी मिला हो या फिर माना जाता है डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ बहुत ज्यादा काट दिए गए हो उसकी वजह से ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग रहने की कंडीशंस ऐसी बनी ही ना हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग वहां पर रह पाए और इसलिए लोगों ने वहां की जगह छोड़ दी और क्या क्या एविडेंस मिलते हैं कि पहले स्टैंडर्डाइज वेट यूज होते थे जैसे कि मैंने बताया था चर्च जिसे हम बोलते हैं क्यूबिकल स्टोन्स बाइनरी सिस्टम के डेसिमल सिस्टम के ये यूज करे जाते थे चीजों को नाप तोड़ने के लिए धीरे धीरे वो खत्म होकर लोकल से कंकड़ वगैरह और लोकल से पत्थरों को यूज करने जाने लग गया तो धीरे धीरे जितना भी एडवांस वहां का कल्चर था वहां से चेंज होकर बहुत लोकल और सिंपल लाइफ पे लोग आने लग गए और लोगों ने वो जगह छोड़नी शुरू कर दी और इस तरीके से लोगों को कम से कम हजार वर्ष का समय लग गया वापस से सब कुछ वैसा ही डेवलप करने में नई जगह जाकर वापस से शहरी वाली फैसिलिटीज वो सारी वापस से लाने में तो ऐसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं वो है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन 
उसको हमने बहुत बारे में पढ़ा है उसके कुछ मटेरियल एविडेंस थे बहुत सारी चीजें थी जो हमें मिली जिसके बेसिस पे हमें पता चला कि इस सिविलाइजेशन में क्या चीज कहाँ पर यूज करी जाती थी पर इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे करा गया अब क्या होता था जब हड़प्पन साइड्स जो थी वो लोगों ने छोड़ दी और वापस लोगों ने वहां रहना शुरू करा तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ चीजें थी वो नीचे जमीन में दब गई अब वो लोगों कैसे मिली हो सकता है लोग ये सोच रहे हो कि जमीन में खजाना है तो वो खुदाई कर रहे हो खुदाई के टाइम पर या फिर वो अपने खेत में खेती कर रहे हो और खेती के टाइम पर उन्हें हड़प्पा की कुछ चीजें मिली हूं तो उससे उन्हें पता चला और उन्हें पता ना चला हो कि बहुत टूटी फूटे सामान मिले तो उन्हें ये ना पता लग पाया हो कि ये चीज किस काम में कहा यूज करी जाती थी तो ऐसे ऐसे हमने धीरे धीरे डिस्कवर करा हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें कनिंगम कन्फ्यूजन ये क्या है एलेक्सेंडर कनिंगम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल था जिसके बारे में हम पहले भी पार्ट वन में पढ़ चुके हैं उसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है तो उसने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे डिस्कवर करा क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था तो उसको बहुत इंटरेस्ट था जानने में कि कौन सी टाइम की कौन सी चीजें और वो किस पर्टिकुलर समय में उसका क्या यूज करा जाता था पर कलिंगम की जो कन्फ्यूजन थी वो किस चीज से रिलेटेड थी कि उसको एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के टाइम पीरियड में इंटरेस्ट था वो क्या था सी मतलब अप्रोक्सीमेटली सिक्स सेंचुरी बीसीई से फोर्थ सेंचुरी सीई के बारे में जितना भी जो टाइम पीरियड है अर्ली और लेट हिस्टोरिक पीरियड्स इनके बारे में कलिंगम को जानने में रुचि थी पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता वो इस टाइम पीरियड की नहीं थी हड़प्पन सिविलाइजेशन और पहले के टाइम पर किसी ने कोई बुक लिखी है कोई इंस्क्रिप्शन है या कोई टेक्स्ट है उनके आधार पर स्टडी करा जाता था कि किस टाइम पर कौन सी चीज थी और उसका क्या यूज होता था तो कनिंगम ने कौन से अकाउंट्स यूज करे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की यानी कि चाइना के जो बुद्धा बुद्धा थे और जो यात्रा पर आए थे तो उनकी जर्नी की बुक्स यूज करें कि उन्होंने क्या लिखा है इस सिविलाइजेशन के बारे में पर जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है कि चाइनीज पिलग्रिम्स हड़प्पन सिविलाइजेशन गए ही नहीं थे उनकी जर्नी का पार्ट था ही नहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका मतलब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ना कुछ जानते थे और ना ही उन्होंने कुछ लिखा हुआ था तो कर्णिंगम ने उनके बुक्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करी तो इसका मतलब उसका कोई यूज नहीं रहा अब सपोज करो आपकी एक टीचर आप पर टेस्ट लेती है तो उन्होंने एक चैप्टर दिया कोई पर्टिकुलर चैप्टर की इसका टेस्ट है अब आप क्या करोगे आप तीन चार टॉपिक्स ही पढ़कर आए हो और बाकी का चैप्टर पढ़कर ही नहीं आए तो आप क्या करोगे मैम ने किसी दूसरे टॉपिक में से वो क्वेश्चन दिया है पर आपने जितना भी पढ़कर आए हो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप उस टॉपिक का आंसर देने की कोशिश करोगे हालांकि आता नहीं है हमें वो पर हम पूरा तिगड़ा बिठा देंगे कि तीन चार टॉपिक के बेसिस पर ही उस क्वेश्चन का आंसर दे दें ठीक है यही कनिंगम ने भी किया कनिंगम ने क्या किया उन चाइनीज पिलग्रिम्स के अकाउंट्स के बेसिस पर उस टाइम फ्रेम के बारे में जानने की कोशिश करी जो उस टाइम का था ही नहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन इनकी जर्नी का पार्ट था ही नहीं और कनिंगम ने इन्हीं के बेसिस पर सारी इन्वेस्टिगेशन कर दी तो उसका कोई यूज ही नहीं रहा कोई मतलब ही नहीं रहा क्यों क्योंकि एक बात ध्यान से याद रखना वो क्या है कि कनिंगम को के टाइम पे भी मतलब कनिंगम ने भी काफी सारी खोजें करी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीजें उसे भी मिली थी पर क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसकी नॉलेज की बाहर का भी ये सामान हो सकता है जो जिस टाइम पीरियड के बारे में उसके उसने पढ़ा है वो उस टाइम पीरियड का हो सकता है ना हो पर फिर भी उसने उसके बारे में उसी तरीके से तिगड़म बिठाने की कोशिश करी और जो की अनसक्सेसफुल रहा एक स्टोरी मिलती है वो ये है कि कनिंगम ने को एक इंग्लिश मैन ने आके एक सील दी हड़प्पन सील और पर कनिंगम उसे देख के ये नहीं पता लगा पाया है कि ये सील किस टाइम पीरियड की है या फिर कौन से टाइम पर इसे यूज किया जाता था ये कितनी पुरानी है तो ये ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि कनिंगम को ये नहीं पता कि एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या महत्व था उसके सिग्निफिकेंस के बारे में कनिंगम को कुछ भी नहीं पता है क्योंकि तो कनिंगम के माइंड में क्या था बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई गंगा से गंगा वैली से पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था बहुत सारी सिविलाइजेशन भी आई थी पहले और गंग, और गंगा बहुत बाद में आई थी आप चैप्टर सेकंड जो आपका हिस्ट्री का उसमें आप आगे पढ़ेंगे कि गंगा इन सब चीजों के बाद आई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ठीक है तो इस तरीके से कनिंगम की डिस्कवरी थोड़ी फेल हो गई यहाँ पर और उसको बहुत सारी हड़प्पन के आर्टिफेक्ट मिले भी पर उसका कोई यूज नहीं रहा आगे बढ़ते हैं आगे क्या है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन इसके बारे में पढ़ने से पहले एक आपके एनसीईआरटी में बॉक्स के बने हुए साइट्स माउंट्स और लेयर्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि तो ये टॉपिक उसी से कनेक्टेड है तो हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स की यानी कि जहां जहां पर रिसर्च
खोजने की कोशिश करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं कौन सी वो चीजें होती हैं अब पहले से तो निर्धारित होता नहीं है डिसाइड होता नहीं है कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं कोई जगह ऐसी होती है जहां पर कुछ अवशेष मिलते हैं कुछ निशान मिलते हैं कुछ एविडेंस मिलते हैं वहां पर पहले के टाइम पे कोई प्रोडक्शन हुई होगी या वहां पर कुछ टूटे फूटे मकानों के एविडेंस मिले हों तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहलाई जाती हैं अब अगर वहां पर लोग आकर वापस से रहना शुरू कर देते हो मतलब कंटिन्यूसली रह रहे हो लोगों ने वो जगह छोड़ी ही ना हो तो लोगों ने नए नए मकान बनाए टाइल्स बिछाई पत्थर बिछाए या फिर क्या कहते हैं नए तरीके से अपने मकानों को बनाया तो जो हिस्ट्री की चीजें होती है वो जमीन में दबती चली जाती है तो उसके ऊपर नई नई चीजें आती चली जाती है तो ये जो जो पुरानी हिस्ट्री की चीजें वो दबती चली जाती है नई नई चीजें ऊपर आती हैं इससे माउंट बन जाता है माउंट मतलब एक बड़ा सा ढेर बन जाता है और उसके नीचे इतिहास सारा होता है अगर अब हम बात करें देखो यहाँ पे एक लेयर है ये मान लेते हैं बिल्कुल फ्रेश लैंड आज की लेयर है इसके नीचे हम मान लेते हैं किसी बच्चे ने अपने टेस्ट पेपर दफना रखे हैं टेस्ट पेपर में जीरो मार्क्स भी दफना दिए उसके नीचे अभी लेयर्स हैं अलग अलग ठीक है इसके नीचे के लेयर्स में हो सकता है हमें पहले के टाइम के नाइन्टीज के टाइम पे कुछ पेंस वगैरह मिले कुछ भी नाइन्टीज के टाइम पे कुछ मशीन या कुछ भी है वो जमीन में दबा रह गया टूटा फूटा सा उसके बाद हमें किस चीज के एविडेंस मिलते हैं कि मान लेते हैं मुगलों के सिक्के जो मुगल के टाइम के सिक्के यूज होते थे या मुगल के टाइम पे कुछ बर्तन वगैरह जो यूज होते थे वो मिल गए ठीक है और उसके बाद आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के पॉट्स ठीक है अब अब ये मत कहना कि नाइन्टीज के बाद डायरेक्ट अकबर कैसे आ गया और मतलब मुगल के बाद डायरेक्ट हड़प्पन कैसे आ गया एग्जाम्पल दे रही ठीक है और फिर यहाँ पे ये लेयर होगी इस तरीके से अभी अलग अलग लेयर्स हैं अब देखो सबसे नीचे जो यानी कि सबसे लोएस्ट पार्ट में जो सामान मिलेगा वो सबसे पुरानी चीज है हिस्ट्री की वो सबसे पुराना इतिहास है जो सबसे नीचे मिल रहा है मतलब वो सबसे पहले था और जो सबसे ऊपर मिल रहा है वो नया नया है टेस्ट पेपर नए नए हैं और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पॉट्स वगैरह है वो बहुत पुराने हैं ठीक है इसकी हेल्प से अलग अलग लेयर्स होती हैं जिनकी स्टडी करके हम बताते हैं कौन सी चीज कितनी पुरानी है इसको कहते हैं स्टेटीग्राफी स्टेटीग्राफी का मतलब क्या होता है अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ना जिनमें अलग अलग सामान मिले अलग अलग टेक्सचर का अलग अलग कलर का वो हो और उसके बेसिस पे जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं सो दैट इज नोन एज स्टेटीग्राफी अपर मोस्ट लेयर और लोएस्ट लेयर जो हमें हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पीरियड्स के बारे में बताती है अब हम पढ़ेंगे अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में इसका मतलब क्या है दयाराम सहनी जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था उन्होंने हड़प्पन सील को डिस्कवर करा था ठीक है उसके बाद राखलदास बनर्जी वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें भी वो ही सील्स मिली हड़प्पा की सील्स मिली कहां से मोहन जोदारो से अब दोनों सील्स सेम थी तो उन उससे क्या पता चला कि ये दोनों सील्स सेम टाइम पीरियड में यूज होती थी इतिहास में अब इससे कुछ महत्व पता चला कि ये कुछ किसी हिस्ट्री के टाइम पीरियड के बारे में बता रही है बहुत पुराना टाइम था तो उन सबके आधार पर जितनी भी राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी ने जो ये चीजें निकाली इसके बेसिस पे जॉन मार्शल ने जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उन्होंने क्या घोषणा करी क्या अनाउंस करा कि इंडस वैली में एक नई सिविलाइजेशन एक नई सभ्यता डिस्कवर हुई यानी कि खोजी गई है अब इसकी हेल्प से क्या हमें पता चलता है कि जो सील मिली है हड़प्पन सील ऐसी ही सील हमें मेसोपोटामिया की भी मिलती है और मेसोपोटामिया भी एक सिविलाइजेशन थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले थी अब इसकी हद से हमें क्या पता चलता है कि दो सिविलाइजेशन से अलग अलग हैं पर दोनों में सील मिलती है मतलब दोनों की अलग अलग सभ्यताएं थी अलग अलग टाइम पर थी वो पर इसका मतलब ये साथ साथ ही थी क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि हड़प्पन सील जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे इसका मतलब ये एक टाइम पर ये दोनों सिविलाइजेशंस हुआ करती थी या दोनों के अलग अलग फीचर्स थे और सील हमें देखने को मिलती है वो एक एग्जांपल है इसका ठीक है जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में यानी कि भारत के इतिहास में बहुत बड़े बड़े चेंजेस करे क्या पहली बात तो वो एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ग्रीस से अपना वर्किंग एक्सपीरियंस लाई थी यानी कि ग्रीस में भी उन्होंने काम करा हुआ था एज एन आर्कियोलॉजिस्ट तो जब वो इंडिया आए तो इंडिया में आके उन्होंने ग्रीस के एक्सपीरियंसेस से और ज्यादा डिस्कवर करी चीजें और हेल्प करी जानने में और इससे इंटरनेशनल लेवल की चीजें और इंडिया की चीजें कनेक्ट हो पाई और ज्यादा अच्छे से पता चला हमें इतिहास के बारे में पर एक जो चीज गलती जो कर दी जॉन मार्शल ने वो क्या थी उन्होंने जब डिस्कवर करने की कोशिश करी सिविलाइजेशन के बारे में और तो उन्होंने खुदाई करनी शुरू करी अब खुदाई उन्होंने कैसी करी यूनिफॉर्म हॉरिजोंटल यूनिट्स यानी कि हॉरिजोंटल क्या होता है स्ट्रेट लाइन मतलब दिस इज हॉरिजोंटल ठीक है इस लाइन को हॉरिजोंटल बोलते हैं और यूनिफॉर्मली हॉर
बिल्कुल नाप तोड़ के बराबर हिस्सों में किसी चीज को काटना या उसके बारे में निकालना अब जब खुदाई करी जॉन मार्शल ने तो उन्होंने चीजों को ऐसे काटा ऐसे एक चीज एक एक कट यहाँ पे मार दिया फिर एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे तो इसकी वजह से क्या हुआ अब ये जो उन्होंने खुदाई करी थी अलग अलग लेयर्स में करी थी तो इसकी वजह से नोबिता के टेस्ट पेपर और नाइन्टीज की चीजें इकट्ठे साथ में निकल गई और कुछ मुगलों के सिक्के और कुछ नाइन्टीज की मशीन वो अलग लेयर में निकल गई कुछ पॉटरीज और कुछ हड़प्पन सी इकट्ठे निकल गई तो इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है और पता नहीं लग पाया कि कौन सी चीज किस टाइम पीरियड की है क्योंकि लेयर्स आप देखो अलग अलग है ऊपर नीचे है अब लेयर्स इस तरीके से डिसाइडेड थोड़ी है कि आप बराबर काटोगे तो आपको बराबर टाइप की ये अलग हिस्ट्री की ये अलग हिस्ट्री की ये अलग टाइम पीरियड की ऐसा नहीं होता है अलग अलग लेयर्स है तो उनको उसी टाइप में अगर डिस्कवर करने के लिए खोदा जाए तो हमें एक्चुअल पता चलेगा पता चल रहा है मुगलों के सिक्के और टेस्ट पेपर साथ में निकल रहे हैं बाद में हड़प्पन सील और नाइन्टीज की मशीन साथ में निकल रही है तो इसकी वजह से जितना भी सामान मिला है उसका भी कोई यूज नहीं रहा क्योंकि हमें यही नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन से टाइम पीरियड का है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सामान मिला है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा और यही हुआ जॉन मार्शल ने क्योंकि हॉरिजोंटल वे में बराबर बराबर काट कर चीजें निकालने की कोशिश करी और उसका कोई फायदा हुआ नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं हम न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस यानी कि कुछ नए नए तरीके और कुछ नए नए सवाल वो क्या है आरियन व्हीलर जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के 1944 में थे वो डायरेक्टर जनरल एएसआई के तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा कौन सी प्रॉब्लम को ये जो हॉरिजोंटल यूनिट में खोदने की जो ये क्रिया थी जो ये हिस्ट्री के बारे में निकालना इस मेथड से था इसको चेंज करा और उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी फॉलो करी स्ट्रेटिग्राफी फॉलो करने का मतलब उन्होंने बिल्कुल लेयर्स में चीजों को खोदना शुरू करा और बिल्कुल लेयर से डिस्कवर करा चीजों को क्योंकि लेयर्स कभी कभी ऊपर नीचे भी होती हैं तो इस हेल्प से उन्हें जो सामान मिला उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक्चुअल में जो हिस्ट्री में चीजें थी उनके बारे में और अच्छे से डिस्कवर करने में हेल्प करी क्योंकि वो एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे यानी कि पहले कभी सेना नायक थे तो और उनके पास कुछ मिलिट्री प्रेसिशन मतलब कुछ उनके पास मिलिट्री की भी कुछ तकनीकें थी जो इसकी हेल्प से वो इतने अच्छे से स्टडीग्राफी को फॉलो कर पाए ठीक है अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है हमने बात करी थी पहले भी वो आज वो कहाँ कहाँ पे थी अफगानिस्तान छोड़ तू गई पाकिस्तान इंडिया मतलब ये सारा एरिया आज की देखी जाए जहां जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी आज वहां पर तीन कंट्रीज है इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान ठीक है तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को कलेक्टिवली कभी सर्च कर पाए क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं सबके अलग अलग रूल्स हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन की जगह मिलती है जैसे कि मोहनजुदारो जो सबसे इम्पोर्टेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो मोहनजुदारो जो है वो पाकिस्तान में लोकेट करती है तो जब पाकिस्तान में चीजें मिली तो हमारे इंडियंस को लगा इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां से हमें हड़प्पा के बारे में स्टडी करने के लिए मिल सकता है और हमें कहां कहां से मिली हमें हरियाणा गुजरात और राजस्थान से और हरियाणा में जैसे कि नया नया जो एक्सकवेट जो जगह हुई है वो कौन कौन सी बनावली राखी गढ़ी ढोला वीरा गुजरात में ये सारी जगह है जिनसे हमें पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ यहाँ पर थी इनकी हेल्प से हमें बहुत कुछ और भी आगे भी हो सकता है हमें नई नई जगह मिल जाए और भी हम और रिसर्च कर पाए अच्छे से नाइनटीन एटीज के टाइम पर क्या हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंटरनेशनल लेवल के आर्कियोलॉजिस्ट भी इंटरेस्ट लेने लग गए थे मतलब बाहर दूर देशों के जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें भी रुचि थी जानने में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी कितनी पुरानी थी उसके बारे में क्या चीज कैसे थी और बहुत सारे ऐसे नए नए क्वेश्चन थे जो लोगों के दिमाग में थे तो इंटरनेशनल लेवल की सारी टेक्निक्स लगाई गई और भी आगे बहुत लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को एब्रॉड से आकर और भी इसके बारे में निकालने की कोशिश कर रहे हैं सरफेस एक्सप्लोरेशन यानी कि इसकी जितनी भी चीजें मिलती हैं क्ले स्टील सी जो भी मिलता है उन सबके बारे में एक एक चीज को माइन्यूटली स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं एक और चीज है इसमें वो क्या है कि कुछ क्वेश्चन है कुछ नए नए सवाल इश्यूज उमड़ रहे लोगों के मन में वो क्या है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि जो चीज है वो किस टाइम के उसमें कौन सा कल्चर पहले आया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां पर कौन सी चीज पहले आई कौन सी चीज पहले डिस्कवर हुई थी कौन सी चीज बाद में डिस्कवर हुई कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज का यूज कहाँ होता था ये यूज इस काम में करी जाती थी या उस काम में करी जाती थी या इसका लॉजिक क्या ये बनाई ही क्यों गई थी तो अलग अलग क्वेश्चन है उसके लिए और नए नए तरीके से रिसर्च करे जा रहे हैं और नई नई रिसर्च जो
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है प्रॉब्लम ऑफ पाइसिंग टूगेदर द पास्ट इसका मतलब क्या है कि हमने पास्ट को कैसे जोड़ा इतिहास के बारे में कैसे पता लगाया जितनी भी इसकी कठिनाइयां थी इसे जानने में उन सबको कैसे सॉल्व करा अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं पता चलता क्योंकि स्क्रिप्ट तो आज भी अंडरसिफर्ड है यानी कि आज भी नहीं पता उन्होंने क्या लिख रहा है हमें पता चलता है मटीरियल एविडेंस ही मटीरियल एविडेंस यानी कि कुछ स्टोन्स हो गए क्ले हो गए ऑर्नामेंट्स हो गए टूल हो गए पॉटरी हो गए ये वो सारी चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या यूज करते थे उनके पास क्या था और क्या नहीं था और किस चीज का क्या महत्व था इसके थ्रू हमें पता चलता है उसमें भी अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आज की डेट में नहीं है जैसे कि जो कपड़े वगैरह यूज करते रहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग उनके बारे में नहीं पता क्योंकि वो चीजें जल्दी खराब हो जाती थी जो टाइम के साथ साथ जो चीजें बची हैं जैसे कि टेराकोटा फिगर हो गई कुछ मॉडल्स हो गए उन्हीं की हेल्प से हमने पता लगाया है कि क्या चीज कहां पर थी और कैसे डिस्कवर हुई है इसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं क्लासीफाइंग फाइन्स क्लासीफाइंग फाइन्स का मतलब हमने कैसे डिसाइड करा कि कौन सी चीज किस टाइप में फाइंड करी गई और उसका क्या मतलब है अब ये तो पहली शुरुआत थी आर्कियोलॉजिस्ट की कि वो कुछ सामान खोजे अब किसी आर्टिफेक्ट को या किसी चीज को खोजने के बाद जो सवाल आता है वो ये है कि उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा जाए यानी कि अलग अलग वर्ग में बांटा जाए फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर चीज जो हमें मिली है वो एक स्टोन है यानी कि पत्थर है मेटल है क्ले है या फिर क्या है वो ठीक है दूसरी चीज जो एक बहुत कॉम्प्लीकेटेड सी है वो क्या है कि ये जो आर्टिफेक्ट है या ये जो चीज है वो एक्चुअल में एक टूल है या ऑर्नामेंट है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती थी जिनके बारे में नहीं पता लगता था कि ये किस काम के लिए यूज करी जाती थी कि टूल है मतलब कोई ज्वेलरी थी कोई हथियार था या फिर हो सकता है किसी रिचुअल यूज के लिए हो किसी धार्मिक काम में काम आती हो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल दू तो अब मान लो बेलन है बेलन ऐसे होता है खाना बनाने के लिए यूज पर मम्मी उसे एज अ हथियार भी यूज कर सकती है ठीक है तो अब ऐसी कुछ कुछ चीजें थी जो आर्कियोलॉजिस्ट के समझ में नहीं आ रही थी कि वो एक टूल है या ऑर्नामेंट है मतलब किस काम में यूज करी जाती है जैसे एक एग्जाम्पल था बेलन इसको लिख मत देना कहीं ठीक है तो फाइंड को यानी कि चीजों को क्लासीफाई करने में इसलिए बहुत थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि अब आर्कियोलॉजिस्ट ये भी सोचते हैं कि कोई चीज मिली कहां पर है अब कोई चीज किसी के घर में मिली है मतलब पुराने इतिहास में अवशेष जो मिले हैं वो कहीं घर में मिले हैं या कहीं ड्रेन से मिले हैं कहीं किसी धार्मिक स्थल से मिले हैं या कहीं ग्रेट बात से मिले हैं तो जहां पे जो चीज मिली है उसका फिर अलग अलग तरीके से यूज होता है ठीक है और हम बात करें क्लासिफाइंग फाइंड्स की तो आर्कियोलॉजिस्ट को और भी क्या क्या प्रॉब्लम होती है कभी कभार उन्हें किसी चीज के बारे में जानने के लिए इनडायरेक्ट एविडेंस पर डिपेंड होना पड़ता है इनडायरेक्ट एविडेंस पर डिपेंड होने का मतलब जो उस चीज से रिलेट नहीं करती जैसे अब हमें कहीं कहीं एग्जाम्पल मिलते हैं कॉटन की रूई की कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन ग्रो होती थी पर अब ये सवाल अब इसको जानने के लिए कि एक्चुअल में ग्रो होती थी या नहीं होती थी इसके लिए हमें डिपेंड होना पड़ेगा सील्स पर सील्स पर अगर कॉटन वगैरह की ड्राइंग्स बनी हुई है या फिर हमें स्क्रिप्चर्स में अगर नाम मिलता है स्कल्पचर्स में अगर नाम मिलता है हमें कॉटन वगैरह का तो ही हम पता लगा पाएंगे कि कॉटन एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी या नहीं तो ये बड़ी दिक्कतें होती है कुछ जानने में कि इतिहास में एक्चुअल में क्या चीज थी और क्या नहीं थी आगे बढ़ते हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन जब कोई चीज होती है कभी कभार धार्मिक चीजों से बहुत रिलेट करती है ठीक है अब इंटरप्रिटेशन में यानी कि विचारधारणाओं में क्या क्या दिक्कतें होती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को अनफेमिलियर रहती है यानी कि वो जानते ही नहीं उस चीज को कोई कोई चीज तो ऐसी होती है जिसे देख के वो सोचते हैं कि हाँ आज के टाइम पे तो इस चीज का ये यूज होता है तो पहले के टाइम पे हो सकता है उसका ये यूज होता हो पर कुछ चीजें बहुत अजीब सी लगती है जो आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है तो वो क्या करते हैं उन चीजों को रिचुअल यूज के नाम से बोल देते हैं यानी कि वो ये सोच लेते हैं कि हो सकता है धार्मिक पूजा में या धार्मिक क्रियाओं में इस चीज का यूज किया जाता है क्योंकि सबके धर्म अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग मतलब तरीके होते हैं अपने धर्म को की पूजा करने के और अपने धर्म को अपनाने के तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे मतलब क्योंकि बहुत अलग अलग एविडेंस मिलते हैं आगे भी आप पढ़ेंगे सेकेंड बुक में बहुत कुछ गिवन है इसके बारे में ठीक है तो क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं चलता कभी कभी एक गॉडेस मिली हमें मदर गॉडेस के नाम से एक फिगर है वो फिगर क्या है टेराकोटा की बनी हुई है वो फिगर बहुत हेवीली ज्वेल्ड है मतलब बहुत ज्यादा गहने पहने हुए हैं और बहुत ड्रेस और बहुत उनके जो सर पे मुकुट वगैरह है ये देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है ये मदर गॉडेस हो और
हैंड उसका नी पे और मेडिटेशन पोजिशन में वो बैठे हुए हैं तो हो सकता है वो प्रीस्ट हो किंग प्रीस्ट किंग हो जिसके एग्जाम्पल हमने पहले भी बुक में पढ़े हैं ठीक है और क्या क्या एविडेंस मिलते हैं अब सील्स हैं सील्स पर हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं एक सील पे हमें प्लांट मोटिव्स यानी कि पेड़ पौधों के निशान मिलते हैं तो माना जाता है हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हो या पेड़ों को अपने लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड मतलब मदर गॉडेज नेचर की कोई नेचर की पूजा करती हूँ तो इसलिए प्लांट्स की पूजा करी जाती हो तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट की और क्या माना जाता है और ये माना जाता है कि जो एक कोनिकल वो है स्टोन कोनिकल स्टोन आज की डेट में क्या होता है कोनिकल यानी कि इस टाइप का या फिर आप इस टाइप का मान लो आज की डेट में ऐसे लिंग होते हैं यानी कि शिवलिंग होते हैं ठीक है उनकी हम पूजा करते हैं तो हो सकता है वो कोनिकल स्टोन शिवलिंग हो वो शिव को इस फॉर्म में पूजते हो मतलब उनके इस रूप में कि वो लिंग की फॉर्म में ठीक है उन्हें लिंगास बोला जाता है वैसे हिस्ट्री में इंग्लिश में तो लिंग की पूजा करते हो शिवलिंग बोल ला गया है और क्या एविडेंस मिले हैं और एक एविडेंस मिलता है एक सील मिली है उस सील पे क्या है एक आदमी लाइक एक मैन है वो मैन किसमें है बिल्कुल मेडिटेशन वाली पोजीशन में है बिल्कुल स्टैंडर्डाइज पॉस्चर है बहुत बैठे हुए हैं और उनके आसपास क्या है उनके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं एनिमल्स में जैसे कि डियर हो गया बफेलो हो गई ये बहुत सारे एनिमल्स ने उनको आसपास से घेरा हुआ है तो हो सकता है इनको क्या नाम दिया गया पशुपति की पशु उनके आसपास है और वो उनके एक तरीके से ओनर टाइप तो ये पशुपति हो गए ठीक है और माना जाता है कि मेडिटेशन पोजीशन में जो बैठे रहते थे जिनके आसपास ऐसे काउज वगैरह होती थी वो शिवा माने जाते थे शिवा अगर आपने कभी टीवी वगैरह में देखा हो तो नंदी वगैरह उनके आसपास रहते थे मतलब उनके पास एनिमल्स रहते थे और वो मेडिटेशन पोस्टर में बैठे रहते थे तो हो सकता है वो प्रोटो शिवा हो जो सील मिलती है वो ये डिपेक्ट करती है ठीक है और भी बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं कि अलग अलग जो चीजें हैं वो अलग अलग धार्मिक चीजों को बताते हैं अब जैसे कि ग्रेट बात के बारे में हमने पढ़ा ग्रेट बात के बारे में आज भी क्लियर नहीं है कि कोई राजा महाराजा अपने स्नान के लिए उसको यूज करता था या किसी धार्मिक पूजा के टाइम पे लोगों को उसमें स्नान करने के लिए बोला जाता था तो बहुत सारी चीजों को हम रिचुअल चीजों से यूज मतलब धर्म से जोड़ देते हैं जिनके बारे में नहीं पता चलता क्लियर अब अगर हम बात करें ऋग्वेद की ऋग्वेद जो सबसे पुराना सबसे पुरानी जो बुक है धार्मिक जो बुक सबसे पुरानी है वो है ऋग्वेद ऋग्वेद में क्या मिलता है हमें एग्जाम्पल मिलता है एक गॉड का एक भगवान का नाम है जिनका नाम है रुद्र अब रुद्र आज की डेट में शिवा को बोला जाता है शिवा को रुद्र भी बोला जाता है पर जो ऋग्वेद में रुद्र का नाम लिया गया है उन रुद्र की जो बताया गया है कि उनका रूप कैसा है ना ही तो ये बताया गया कि वो मेडिटेशन वाले पोजिशन में बैठते हैं कि ध्यान वाले योगिक पोस्टर में बैठते हैं ना ही ये बताया गया कि उनके आसपास एनिमल्स हैं तो इसका मतलब जो शिवा और जो प्रोटो शिवा की सील मिलती है और जो ऋग्वेदा में रुद्र का नाम दिया गया है वो दोनों अलग अलग हैं वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करती ठीक है आज के टाइम पे बोला जाता है शिवा को रुद्र पर उस टाइम पे ऋग्वेदा में जो रुद्र के बारे में बताया गया है वो अलग है ठीक है इस तरीके से नहीं पता चलता कभी कभी कि कौन सी चीज क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है तो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं आर्कियोलॉजिस्ट की क्योंकि किसी चीज को लेकर कोई आर्कियोलॉजिस्ट आएगी ये चीज हो सकता है इस टाइप से यूज करी जाती हो तो दूसरा उसके अपोज में खड़े हुए उसके विरोध में खड़े हुए अपने कुछ अलग लॉजिक्स के साथ और सबके अलग अलग लॉजिक्स के अलग अलग उनके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं अपनी चीजों को प्रूफ करने के तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है अब क्योंकि रुद्र के ऋग्वेदा और ऋग्वेदा के रुद्र और शिवा जो है वो नहीं मिले तो ये माना जाता है कि वो जो उसमें रुद्र बताए गए हैं ऋग्वेद में वो शमंस हो शमंस क्या होते हैं शमंस वो स्त्री और पुरुष होते हैं जिनके पास कुछ मैजिकल पावर्स हो कुछ मेन और वुमेन जिनके पास मैजिकल पावर्स हो मतलब कुछ चमत्कार करने की शक्ति हो ठीक है और जो दूसरे दुनिया से कनेक्ट करना कम्युनिकेट करना जानती हूँ मतलब दूसरी दुनिया से भी वो संपर्क करना जानती हूँ ठीक है तो ये सब हमें पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कि कितनी प्रॉब्लम्स आई आर्कियोलॉजिस्ट को क्या चीज पता लगाने में कि क्या क्या लोगों के धर्म थे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या मटेरियल्स यूज होते थे उन मटेरियल्स को कैसे कैसे यूज करना बंद कर दिया गया और हड़प्पन की जो सीरीज मिलती है स्क्रिप्ट आज तक हमें डेसीफर नहीं हुई है मतलब आज तक नहीं पता उन स्क्रिप्ट में लिख क्या रहा है अगर हमें ये पता होता कि हड़प्पन सीरीज स्क्रिप्ट जो है उन्हें लिख क्या रहा है तो आज भी हमें और बहुत कुछ पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो अभी नहीं पता है ये भी हमें नहीं पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जेंडर के बेसिस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था यानी कि स्त्री और पुरुष में कोई मतभेद करा जाता था या नहीं करा जाता था कोई भेदभाव था या नहीं था बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आज भी नहीं पता है और ये वो चीजें जो यू नो
वो और डिस्कवर करे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी बहुत सारी नई नई चीजें बताए कि इतिहास में क्या चीज कब कैसे यूज करी जाती थी उसका क्या महत्व था तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट लो आगे जाके आप इसे कुछ लोग एस आई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन करो और आप कुछ निकालो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ठीक है ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है हेयर वी आर एंडिंग आर वीडियो और इस वीडियो के एंड के साथ माइंड मैप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा माइंड मैप को सबको रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से अभी एक वीडियो आनी बाकी रह रही है इस चैप्टर की जिसमें हम क्या पढ़ेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और टाइमलाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है उसमें से तो एक सोर्स बेस्ड आता ही आता है फॉर श्योर sure, हमेशा पक्का है आता ही है ठीक है तो जो भी मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ना माइंड मैप्स जो भी बने हुए हैं वो वीडियोस के बेसिस पे बने हुए हैं तो वीडियोस को देखने के बाद अगर आप माइंड मैप को एक बार भी स्टडी कर लेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सो यार वेर एंडिंग आर वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं एंड येस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस डोंट फोगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए थैंक यू